హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మరలా ఎక్స్నెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మీ వీడియోలో మాట్లాడుకోబోతున్నది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనమాట అంటే లాస్ట్ మంత్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో రిపీట్ అయినటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మీ వీడియోలో ఓకే సరే మనం ఏ టాపిక్స్ మాట్లాడుకుంటున్నామో చూస్తే కనుక ముందు ఒకసారి అది మనకి సిలబస్లో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందో చూస్తే కనుక దెన్ మనం ఆ టాపిక్స్లోకి వెళ్దాం మనకి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీలో మనకి సిలబస్ కాపీలో అవేర్నెస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఐటీ అండ్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు అదే మనకి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అయితే కనుక పేపర్ ఫైవ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో మనకి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అని ఇచ్చారు అదే మనకి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇచ్చారు ఇవి కాకుండా మనకి మెయిన్స్ అంటే మనకి రాబోయేటటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో కానీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో కానీ ఈ యొక్క సిలబస్ మ్యాపింగ్ అనేది ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్ సరే నెక్స్ట్ మరి ఈ వీడియోలో ఏమేం టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం టాపిక్స్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ హైబూసా టూ మిషన్ ఈ యొక్క హైబూసా టూ మిషన్ అనేది ఎవరికి సంబంధించిందంటే అంటే నాసా వాళ్ళకి సంబంధించింది అనమాట సారీ జపాన్ వాళ్ళకి సంబంధించింది ఏం చేస్తారు జపాన్ వాళ్ళు ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ పైకి దీన్ని పంపించి ఆస్ట్రాయిడ్ యొక్క శాంపుల్ని తీసుకుని వచ్చారు మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ అటకామా లార్జ్ మిల్లీమీటర్ ఎరే ఇది మనకు ఒక టెలిస్కోప్ ఈ టెలిస్కోప్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఆన్లైన్ అప్డేట్ సాఫ్ట్ ఐ మీన్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేశారనమాట దానికి సంబంధించి ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం దాని తర్వాత న్యూట్రినోస్ న్యూట్రినోస్ అంటే ఏంటో కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ దాని అలా అలాగే మనకి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అనేది నాసా వాళ్ళకి సంబంధించింది ఇది ఎక్కువగా మనకి స్పేస్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇది దీన్ని మనం లాగరేజ్ టూ లాగరేజ్ టూ పాయింట్ దీని దగ్గర మనం స్పేస్లో మనం పెట్టామన్నమాట నెక్స్ట్ ఆస్ట్రోసాట్ ఇది మనకి ఇస్రో వాళ్ళకి సంబంధించింది అలానే పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఇది సన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చాం అనమాట సరే ఫస్ట్ మనం హైబూసా టూ మిషన్ ఒకసారి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ హైబూసా టూ మిషన్ ఎవరు జపాన్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఓకే సరే హైబూసా నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాసా ఓకే నాసా వాళ్ళు ఏం చేశారు రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్ లైఫ్ ఫార్మింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ హైబోట్సా టు ఎక్స్ప్లోరర్ ఓకే సో అనే మీకు ఇందాక జపాన్ యాక్చువల్లీ సిమిలర్ నేమ్తో జపాన్ వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చారు కాకపోతే ఇది మనకి నాసా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే నాసా వాళ్ళు హైబూసా టు ఎక్స్ప్లోరర్ని తీసుకొచ్చారు ఏం చేస్తారు మరి వీళ్ళు ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే ఆస్ట్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి జనరల్గా ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఏ గ్రహానికి మధ్యలో ఉంటాయి మనకి జూపిటర్ దాంతోపాటు మార్స్ ఈ రెండు గ్రహాల మధ్యలో ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి వీళ్ళు ఒక శాంపుల్ తీసుకోవడం రావడం జరిగింది సరే దాని నుంచి ఏం డిస్కవర్ చేశారు అక్కడ లైఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంది మనకి ఆస్ట్రాయిడ్ ఎలా ఏర్పడ్డాయి మనకి మార్స్కి ఉన్ను దాంతోపాటు జూపిటర్స్ మధ్యలో అక్కడ ఇంకొక ఇంకొక ప్లానెట్ ఉండేది ఒకప్పుడు ఆ ప్లానెట్ మొత్తం కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల ఇది యొక్క బెల్ట్ అనేది ఏర్పడింది ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అనేది దానిపైన ఒకప్పుడు లైఫ్ ఉండేది అని వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఆలోచన అనమాట సరే నెక్స్ట్ హై బూస్ అటు మిషన్ ఈ యొక్క ఇది అబ్జర్వ్ చేసిందేమో నాసా వాళ్ళు బట్ ఈ యొక్క స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపింది ఎవరు జపాన్ వాళ్ళు ఓకే జపాన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏ ఆస్ట్రాయిడ్ ఈ యొక్క చదవడానికి లేదా స్టడీ చేయడానికి ర్యూగు ర్యూగు అనేటువంటి ఆస్ట్రాయిడ్ని వీళ్ళు స్టడీ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి జపాన్ వాళ్ళు పంపారు ఇప్పుడు స్టడీ చేసింది మాత్రం నాసా వాళ్ళు మిషన్ని ఓకే సో నేను మీకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో జపాన్ అని చెప్పాను తర్వాత యూఎస్ఏ అని చెప్పాను కదా ఎస్ రెండు రైట్ స్టూడెంట్స్ చదివిందేమో స్టడీ చేసిందేమో యూఎస్ఏ వాళ్ళు దీన్ని స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపింది జపాన్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ మెయిన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది అలానే ఇది ఫస్ట్ మిషన్ అనమాట దేనికి సంబంధించింది ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ పైకి ల్యాండింగ్ అలానే రోవర్ పంపడం రోవర్ ల్యాండర్ అంటే ఏమో ల్యాండ్ అయ్యేది రోవర్ అంటే ఆస్ట్రాయిడ్ పైన అది రన్ అవుతుంటుంది అనమాట నడుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ మనం జపాన్ లాంచ్ చేసింది ఎవరు జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ జెక్సా ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకి హైబూసా టూ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మరి హైబూసా టూ అంటున్న
వీటి గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు హైబుస్ అట్టు అనేది ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది జపాన్ సరిపోతుంది లేదా ఆస్ట్రాయిడ్ పైన ల్యాండ్ అయినటువంటి ఫస్ట్ యొక్క మిషన్ ఏంది అని అడుగుతారు హైబుస్ అట్టు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది స్పేస్ టెలిస్కోప్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అంటే మనకి స్పేస్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని స్పేస్ ఎలా ఏర్పడిందో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం స్పేస్ టెలిస్కోప్ అంటారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి స్పేస్ టెలిస్కోప్ దేనికి సంబంధించింది అటకామా లార్జ్ మిల్లీమీటర్ అరే అల్మా ఇది ఎలాంటి టెలిస్కోప్ రేడియో టెలిస్కోప్ ఇందులో ఎన్ని యాంటీనాస్ ఉన్నాయి ఇందులో సిక్స్టీ సిక్స్ యాంటీనాస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ యాంటీనాస్ ఉండడం జరిగింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మరి యొక్క అల్మా టెలిస్కోప్ ఎలాంటి వేవ్ లెంత్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలాంటి వేవ్ లెంత్ మిల్లీమీటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సబ్ మిల్లీమీటర్ వేవ్ లెంత్ మిల్లీమీటర్ వేవ్ లెంత్ కానీ లేదా అంతకన్నా తక్కువ సబ్ మిల్లీమీటర్ వేవ్ లెంత్ వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ మనకి క్లౌడ్స్ నుంచి కూడా పెనిట్రేట్ అయిపోయి మన సోలార్ గెలాక్సీ కాకుండా చాలా దూరంగా ఉన్నటువంటి గెలాక్సీ దాంతోపాటు స్టార్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మరి యొక్క టెలిస్కోప్ని ఎవరు పార్ట్నర్షిప్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ యుఎస్ఏ వాళ్ళు అలానే సిక్స్టీన్ కంట్రీస్ ఏ కాంటినెంట్ నుంచి యూరోప్ కెనడా అలానే కంట్రీస్ లైక్ జపాన్ సౌత్ కొరియా తైవాన్ చిలీ వీళ్ళు ఇందులో పార్ట్నర్షిప్గా ఉండదు స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి యొక్క టెలిస్కోప్ ఈ రేడియో టెలిస్కోప్ని ఆపరేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు యుఎస్ఏ నుంచి నేషనల్ రేడియో ఆస్ట్రానమీ అబ్జర్వేటరీ అలానే జపాన్ నుంచి నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ అబ్జర్వేటరీ వీళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు ప్రధానంగా కనుక్కున్నది ఏంటంటే మెయిన్గా టీ టౌరీ స్టార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీ టౌరీ స్టార్ ఇది మనకి సోలార్ గెలాక్సీ బయట ఉందన్నమాట అంటే మనకి ఒక మన సోలార్ గెలాక్సీ మనకి సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది కదా ఇది ఒక మిల్కీ వే గెలాక్సీ అనేది ఉంది కదా ఈ గెలాక్సీ అవతల ఉన్నటువంటి స్టార్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ సన్కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అంటే సన్ తర్వాత సన్ తర్వాత మనకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి స్టార్ ఏంది సన్ తర్వాత మనకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి స్టార్ ఏంది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ అలానే ఈ టెలిస్కోప్ అనేది మనకి ఐన్స్టీన్ రింగ్ అనేది అని కూడా కనుక్కుంది ఐన్స్టీన్ రింగ్ అంటే ఏంది ఏదైనా లైట్ ఏదైనా లైట్ అనేది ఒక ఒక గెలాక్సీ నుంచి కానీ లేదా ఒక స్టార్ నుంచి కానీ వచ్చేటప్పుడు దానికి ఏదైనా పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎదురుబడింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ యొక్క ఐన్స్టీన్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని కూడా కనుక్కుంది టెలిస్కోప్ ఓకే సరే మనం నెక్స్ట్ దానికి లేఖన ముందు ఏ టెలిస్కోప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం అటకామా లార్జ్ మిల్లీమీటర్ అరే ఇంకో క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మీకు అటకామా డిజర్ట్ అటకామా డిజర్ట్ ఓకే ఏ కంట్రీలో ఉంది అటకామా డిజర్ట్ అనేది ఏ కంట్రీలో ఉంది ఇది మరి ఏ వేవ్ లెంత్ క్యాచ్ చేస్తుంది మిల్లీమీటర్ దాంతోపాటు సబ్ మిల్లీమీటర్ వేవ్ లెంత్ని క్యాచ్ చేస్తుంది ఇది ఈవెన్ డస్ట్ క్లౌడ్స్లో నుంచి కూడా వెళ్తుంటుంది వీళ్ళ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంది ప్రధానంగా వీళ్ళు కనుక్కున్నది టీ టౌరీ స్టార్ అలానే వీళ్ళు ఐన్స్టీన్ రింగ్ అనేటటువంటి ఎఫెక్ట్ను కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇదేంది మనకి న్యూట్రినోస్ స్టార్ థర్డ్ వన్ ఏంది మనకి న్యూట్రినోస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ మన చుట్టూ కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన చుట్టూ కూడా కొన్ని లక్షల సంఖ్యలో న్యూట్రినోస్ ఉంటాయి న్యూట్రినోస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ కన్నా చిన్నది ఇది మనము దీన్ని ఎలిమెంట్ అంటారు అంటే దీన్ని మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యులర్ పార్టికల్ దీన్ని ఇంకా మనం డివైడ్ చేయడానికి లేదనమాట ఇదే మనకి న్యూట్రినో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ ఎక్కడుంది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ దీని పేరు ఏంది ఇది ఎక్కడుంది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద న్యూట్రినో అబ్జర్వేటరీ పేరు దాంతోపాటు ఎక్కడుంది అని అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్స్ సరే జపాన్ వాళ్ళు కమియోకా లిక్విడ్ సెంటిలేటర్ యాంటీ న్యూట్రినో డిటెక్టర్ యాంటీ పార్టికల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోటాన్కి యాంటీ పార్టికల్ ఏంది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్కి యాంటీ పార్టికల్ ప్రోటాన్ అలానే న్యూట్రినోకి కూడా యాంటీ పార్టికల్ అంటే దీనికి అపోజిట్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉన్నటువంటి సేమ్ మాస్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఏదైనా పార్టికల్ ఉందేమో అని వీళ్ళు ట్రై చేశారు అలాంటి పార్టికల్ ఏం లేదు ఈ న్యూట్రినో అనేది ఎంత లైట్గా ఉంటుందంటే ఇది మనకి కొన్ని వందల వేల లైట్ ఇయర్స్ అంటే అంత దూరం నుంచి కూడా ఇది ట
రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అది కూడా న్యూట్రినోసన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అలానే మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కూడా న్యూట్రినోసన్ రిలీజ్ చేస్తాయి అలానే మనకి సన్ నుంచి కూడా న్యూట్రినోస్ రిలీజ్ అవుతాయి ఇలా మనం న్యూట్రినోస్ని స్టడీ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సోర్స్ అలానే ఒకవేళ అది స్పేస్ నుంచి చాలా కొన్ని వందల కాంతి సంవత్సరాలు లైట్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తే కనుక ఆ స్పేస్ గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ యొక్క న్యూట్రినోస్ వల్ల ఓకే సరే స్టడీయింగ్ ద ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ స్పేస్ స్పేస్ ఆరిజిన్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు న్యూట్రినోస్ వల్ల యాంటీ పార్టికల్స్ అంటే కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోతుంది జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఎందుకోసం మనం జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం రీసెంట్గా జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్కి కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని చెక్ చేశారు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అంటే సూర్యుడిని ప్రధానంగా స్టడీ చేయడానికి లేదా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ టెలిస్కోప్ని పంపించాం ఈ టెలిస్కోప్లో మనకి రెండు రకాల మిర్రర్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ మిర్రర్ దాంతోపాటు సెకండరీ మిర్రర్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మీకు ప్రైమరీ మిర్రర్ని వీళ్ళ గోల్డ్ కోటింగ్ వేయడం జరిగింది గోల్డ్ కోటింగ్ వేశారు ఎందుకంటే గోల్డ్ ఏం చేస్తుంటుంది అంటే తనకి ఏదైతే రేడియేషన్ పడుతుందో ఆ రేడియేషన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే చాలా అతి తక్కువ వేస్టేజ్తో సుమారు మొత్తం కూడా రిఫ్లెక్షన్ అనేది చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి దీనిలో గోల్డ్ వాడడం జరిగింది దీన్ని ఏ పాయింట్లో ఉంచారు దీన్ని లాగరేజ్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే నేను మొన్ననే మీకు చెప్పాను ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ చెప్పినప్పుడు మొత్తం ఎన్ని లాగరేజ్ పాయింట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను మొత్తం ఫైవ్ లాగరేజ్ పాయింట్స్ ఉంటాయని చెప్పేశాను ఓకే సరే జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అనేది మనకి కొన్ని గెలాక్సీస్ని కనుక్కోవడం జరిగింది ఇదివరకు అంటే లైక్ బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే విశ్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎలా ఎలా అయితే కొన్ని గెలాక్సీస్ ఏర్పడినాయో వాటిని కనుక్కున్నది అలానే రీసెంట్గా ఎందుకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావడం జరిగింది సరే జేమ్స్ వెబ్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంది సన్ అబ్జర్వేషన్ దాంతోపాటు కొన్ని స్టార్స్ అలానే కొన్ని గెలాక్సీస్ గెలాక్సీస్ని అబ్జర్వ్ చేయడం అనమాట లాంచ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తాం డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రోజు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే దీన్ని యూజ్ చేసినటువంటి రాకెట్ ఏంది ఏరియాన్ ఫైవ్ ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేస్తామో కౌరు స్పేస్ స్టేషన్ ఫ్రెంచ్ గయాన ఫ్రెంచ్ గయాన చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఫ్రెంచ్ గయాన అనేది ఏ కాంటినెంట్లో ఉంది ఫ్రెంచ్ గయాన ఏ కాంటినెంట్లో ఉంది చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన కంట్రీస్ ఏంటి యుఎస్ యూరప్ కెనేడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఇండియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అనేది ఇందులో పార్ట్నర్షిప్ అనేది లేదు ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎర్త్ నుంచి ఎర్త్ నుంచి సుమారుగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది ఇది అంటే సుమారుగా మనకి వన్ మిలియన్ అంటే పది లక్షలు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది ఎర్త్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి ఏమేమి మిర్రర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను ప్రైమరీ మిర్రర్ సెకండరీ మిర్రర్ ఇవి కాకుండా వేరే ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంది ఇది అంత మనకి అవసరం లేదు స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మనం ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఆస్ట్రోసాట్ 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 నుంచి వచ్చినటువంటి డేటాని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇస్రో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి ఈ డేటాని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మనం ఆస్ట్రోసాట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకే ఆస్ట్రోసాట్ ఏం చెప్పింది అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ దీనికి సంబంధించింది సైంటిస్టులు కానీ రీసెర్చర్స్ కానీ దే కెన్ అనలైజ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ఆస్ట్రానమీ మిషన్ అంటే మనకి ఆస్ట్రానమీకి అంటే స్పేస్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి లాంచ్ చేసినటువంటి డెడికేషన్ మిషన్ ఏంటంటే ఆస్ట్రోసాట్ మరి ఒక ఆస్ట్రోసాట్ని మనం ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో లాంచ్ చేసాం ఇది మనకి ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ స్పేస్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇది మనకి ఏ ఏ ఏ వేవ్లెన్స్ లేదా ఏ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఎక్స్రే కానీ ఆప్టికల్ కానీ లేదా యూవీ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ వీటి ఎలక్ట్రల్ ఎలక్ యూవీ స్పెక్ట్రల్ బ్యాండ్స్ వీటన్నింటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ ఓకే దీన్ని దీన్ని ఆపరేట్ చేసేది ఎవరు దీన్ని ఆపరేట్ చేసేది మిషన్ ఆపరేషన్స్ కాంప్లెక్స్ ఇస్రో వాళ్ళది అలానే ట్రాకింగ్ అండ్ కమాండ్ నెట్వర్క్ ఇది కూడా వాళ్ళకి ఇస్రో వాళ్ళది బెంగళూరు వీళ్ళు దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తుంటారు దీని మినిమం లైఫ్ స్పాన్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే దీని తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇది పనిచేసినా అది బోనస్ అది మనకి బోనస్ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది
స్పేస్లో ఏవైనా ఎక్స్రే తరంగాలు ఉంటే అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి దాంతోపాటు మనకి ఇంకా స్పేస్లో డీప్ రీసెర్చ్ అంటే సోలార్ సిస్టమ్ను దాటి ఇంకా ఏమైనా స్టార్స్ ఉన్నాయా వీటి అన్నింటి గురించి కూడా మనకి ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్తో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది దాని గురించి పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఆదిత్య ఎలవన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్పాను ఆదిత్య ఎలవన్ చెప్పేటప్పుడు ఇది సన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను ఇందులో మీకు కొన్ని పార్ట్స్ కూడా చెప్పాను సన్ గురించి అవి ఏంటి మనకి ఫస్ట్ వన్ ఈ యొక్క సన్కి సంబంధించి కోర్ కోర్ అంటే సన్లో జనరేటెడ్ జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ నెక్స్ట్ రేడియేటివ్ జోన్ రేడియేటివ్ జోన్ అంటే కోర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఈ యొక్క చేంజ్ అయ్యే జోన్ని మనం రేడియేటివ్ జోన్ అంటారు దాని తర్వాత కన్విక్టివ్ జోన్ ఇక్కడ మనకి సన్లో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా పార్టికల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంటాయి స్టూడెంట్స్ అలానే సన్ నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క ప్లాస్మా ఈ యొక్క టన్లో కొద్దీ ఒకేసారి ప్లాస్మా అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ప్లాస్మా అనేది ఏంటంటే ఒక పార్టికల్ స్టూడెంట్స్ ప్లాస్మా అనేది పార్టికల్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది మనకి సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ కాకుండా నాలుగో దశ ఏంటంటే ప్లాస్మా ఓకే సన్ నుంచి ఇలా ప్లాస్మా అనేది పెద్ద మొత్తంలో రిలీజ్ అవుతుంది దీన్ని మనం కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ అంటాం అలానే సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి విండ్ సోలార్ విండ్ దాంతోపాటు మీకు సో సన్లో ఫోటోస్పియర్ ఇది మనకి సన్లో కనిపించేటటువంటి పార్ట్ అనమాట దాని తర్వాత ఉండేది మనకి క్రోమోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ సన్లో కొన్ని ఏరియాలలో చాలా కూలెస్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీటిని మనం సన్ స్పాట్ అంటాం ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ సన్ స్పాట్ ఇది మీకు సన్ గురించి ఐడియా ఉండవలసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సరే సోలార్ సోలార్ పార్కర్ సోలార్ ప్రూఫ్ ఎవరు ఇది మనకి నాసా వాళ్ళది ఇందులో కూడా కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల దాన్ని కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఆపరేషన్ చేశారనమాట అందుకోసం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ చేశారు దీన్ని స్టడీ చేయడానికి కోసం సన్ అట్మాస్ఫియర్ని స్టడీ చేయడానికి కోసం స్టూడెంట్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సన్ నుంచి ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఉంది అలానే సోలార్ విండ్స్ సోలార్ కరోనా ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఇంతకుముందు ఇమేజ్ మీకు చూపిస్తేనే మీకు సోలార్ విండ్ అంటే ఏంది అలానే సోలార్ కరోనా అంటే ఏంది ఇవన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతుంటాయి స్టూడెంట్స్ అలానే మనకి సన్ సన్కి సంబంధించి మిగతా కంట్రీస్ ఉన్నటువంటి మిషన్స్ ఏంది మనకి హీలియోస్ టూ సోలార్ ప్రోబ్ దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఎవరు వెస్ట్ జర్మనీ అలానే సోలార్ ఆర్బిటార్ సోలార్ ఆర్బిటార్ ఇది మనకి జాయింట్ మిషన్ ఎవరెవరిది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అలానే నాసా వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇండియాది ఎవరిది ఇండియాది మనకి ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఓవరాల్గా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీడియోలో సంబంధించినటువంటి సిక్స్ టాపిక్స్ ఓకే ఫర్దర్గా మనం నిన్నటి వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి అలానే అలానే మనకి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటున్నాం మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ యొక్క నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై యాక్ట్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ యాక్ట్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు చేయలేదు అంటున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఏది కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్ ఎన్జిటీ అనేది ఏమో ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి పొల్యూషన్ తగ్గించేలా చూస్తుంది అదే మనకి సిపిసిబి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఏం చేస్తుంటుంది మనకి ఏం చేస్తుంటుంది అంటే కనుక వీళ్ళు వాటర్ క్వాలిటీ కానీ ఎయిర్ క్వాలిటీ కానీ కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంటారు కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ కాబట్టి ఆన్సర్ బి ఆన్సర్ ఈజ్ బి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ రీసెంట్లీ నాసాస్ ఓఎస్ఐఆర్ఐఎస్ ఆర్ఈఎక్స్ ఓసిరీస్ రిక్స్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బ్రీఫ్లీ టచ్ డౌన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఈ యొక్క స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అనేది దేని టచ్ అయింది ఆస్ట్రాయిడ్ రాన్న ఆస్ట్రాయిడ్ సైకా ఆస్ట్రాయిడ్ బెన్నువా ఆస్ట్రాయిడ్ డస్టరా ఆన్సర్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియా అచీవ్మెంట్ ఏంది స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో హౌ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ఇన్ ఇట్స్ సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మరి ఇండియా యొక్క స్పేస్ టెక్నాలజీ భారతదేశం యొక్క సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఏ విధంగా తోడ్పాటు అందిస్తుంది మీరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ మరి వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంది ఈ సిక్స్ టాపిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకు ఓవరాల్గా ఫిబ్రవరిలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇష్యూస్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా సైన్స్ అ